আচ্ছা এটা হচ্ছে কি জাহাঙ্গীরনগর এইচ ইউনিটের ম্যাথের কোশ্চেন নাম্বার কত ফর্টি ওয়ান থেকে ফিফটি পর্যন্ত ঠিক আছে এর আগে দুটা ভিডিও ছিল ওই দুটা ভিডিওতে তুমি একুশ থেকে তিরিশ এবং একত্রিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত ম্যাথে সলভগুলো পাবা আর এটাতে আমরা সলভ দেওয়ার চেষ্টা করবো ফর্টি ওয়ান থেকে ফিফটি পর্যন্ত ঠিক আছে তো আমরা ফর্টি ওয়ান নাম্বার প্রশ্নে যে প্রবলেমটা বলতেছে এটা কি বলতেছে দেখো টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইজ ইকাল টু জিরো আর এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস থ্রি ইজ ইকাল টু জিরো এই রেখা দেওয়ার কি বলছে অন্তর্ভুক্ত সূক্ষ্ম কোনটা কত হবে ঠিক আছে তো সূক্ষ্ম কোনটা কেমনে বের করবো আমরা জানি যে দুইটা রেখার মধ্যবর্তী কোন যদি তুমি বের করতে যাও ধরো এই একটা রেখা এই একটা রেখা এদের মধ্যবর্তী কোন হয়েছিল থিটা এই থিটা কোনটা বের করার জন্য তোমাকে অবশ্যই কি জানা লাগবে এই যে দুইটা রেখা আছে এই দুইটা রেখার ঢাল জানা লাগবে কি জানা লাগবে ঢাল প্রথম রেখার ঢালটাকে আমি ধরলাম এম ওয়ান দ্বিতীয় রেখার ঢালটাকে আমি ধরলাম এম টু তাহলে তাদের অন্তর্গত কোনটা বের করার সূত্র হবে টেন থিটা সমান সমান এম ওয়ান মাইনাস এম টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস এম ওয়ান এম টু ঠিক আছে কি বললাম এদের মধ্যবর্তী কোন বের করার জন্য ফর্মুলাটা কি হবে এম ওয়ান মাইনাস এম টু ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু এখন বলো মধ্যবর্তী কোন কি খালি এখান দিয়ে বের হইতে পারে নাকি এখান দিয়েও বের হইতে পারে অবশ্যই মধ্যবর্তী কোন কিন্তু দুইভাবে বের হইতে পারে এইখান এই রেখার সাথে এই রেখা এভাবেও বের করতে পারে অথবা এই রেখাটা এই সাইড দিয়েও কতটুকু কোন তৈরি করছে তুমি এটা বের করতে পারবা ঠিক আছে একটা কাজ করতে পারো এখানে যে থিটাটা বের করবা একশো থেকে বিয়োগ করে দিতে পারো অথবা তোমার ফর্মুলে কিন্তু কি দেওয়া আছে প্লাস মাইনাস দেওয়া আছে কেন কারণ প্লাস দিলে একটা কোন বের হবে মাইনাস দিলে আরেকটা কোন বের হবে প্লাস দিলে সূক্ষ্ম কোনটা বের হবে আর মাইনাস দিলে স্থূল কোনটা বের হবে ঠিক আছে তাহলে দুইটা দেখার অন্তর্গত কোন বের করার ফর্মুলাটা হয়েছে কি টেন থিটার সমান সমান প্লাস মাইনাস এম ওয়ান মাইনাস এম টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস এম ওয়ান এম টু এম এর পরিচয় হয়েছে কি ঢাল তো তোমাকে এখানে সরল রেখাগুলো কি কি দেওয়া আছে একটা দেওয়া আছে টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইজ ইকাল টু কি জিরো ঠিক আছে এখান থেকে যদি তুমি ঢাল বের করতে যাও তাহলে থ্রি ওয়াই সমান সমান কি দাঁড়ায় মাইনাস টু এক্স প্লাস কত ওয়ান তাহলে ওয়াই সমান সমান কি দাঁড়ায় মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই কত থ্রি ঠিক আছে তাহলে প্রথম রেখার ঢালটা আমরা কত পাই দেখি আমরা ঢাল বের করার জন্য আমরা স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশন মানবো কাকে ওয়াই সমান সমান এম এক্স প্লাস সি কে সরল লেখার স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশন কি ছিল ওয়াই সমান সমান এম এক্স প্লাস সি তুমি যদি তুলনা করতে যাও তাহলে এখানে এম এর জায়গায় কত আসে দেখো তো মাইনাস টু বাই থ্রি তাহলে এম ওয়ানটা কত হয়েছে মাইনাস টু বাই থ্রি ঠিক আছে এটা ছিল প্রথম রেখা এরপরে দ্বিতীয় রেখাটা দেখতেছি কি ইকুয়েশন আছে এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস থ্রি ইজ ইকাল টু কত জিরো ঠিক আছে তাহলে আমাদের মাইনাস টু ওয়াইটাকে পাশ থেকে বেশি নিয়ে গেলে এটা হচ্ছে প্লাস টু ওয়াই টু ওয়াই সমান সমান কত এক্স প্লাস থ্রি তাহলে ওয়াই সমান সমান এক্স ডিভাইডেড বাই টু প্লাস থ্রি ডিভাইডেড বাই কত টু তাহলে দেখো তুমি যদি দ্বিতীয় রেখাটাকে স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশনের সাথে মিলাও তাহলে ওইটা ঢাল কত আসতে নিচে যদি আমরা এখানে দেখি হাফ আর টু কি যাবে কাটাকাটি যাবে গা তাহলে এখানে কত থাকে মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান থেকে যদি ওয়ান বাই থ্রি বাদ যায় তাহলে কত থাকে টু বাই থ্রি ঠিক আছে তাহলে এখন দেখো উপরে আসতেছে মাইনাস সেভেন নিচে আসতেছে সিক্স আর নিচে আসতেছে টু এখানে আসতেছে কত থ্রি তাহলে আমাদের এটাকে যদি আমরা উল্টাই দিই তাহলে মাইনাস সেভেন সিক্স আর এটা টু বাই থ্রিটা কি হয়ে যাবে থ্রি বাই টু ঠিক আছে তাহলে উল্টাই দেওয়ার কারণে কি সুবিধা হয়েছে এখানে থ্রি আর সিক্স কাটলে কত থাকে টু তাহলে আমাদের এখানে কি দাঁড়াই দিচ্ছে মাইনাস সেভেন নিচে দাঁড়াই দিচ্ছে দুই আর দুই গুণ করলে কত চার এখন দেখো সামনে একটা কিন্তু প্লাস মাইনাস ছিল তো প্লাস মাইনাসের সাথে যদি তুমি মাইনাস রে গুণ করো কি হয়ে যাবে প্লাস মাইনাসই থাকবে তাহলে এখানে কি দাঁড়াই দিচ্ছে সেভেন বাই ফোর আর সাইডে কি ছিল টেন থিটা তো তোমার কাছে অন্তর্গত কোন চাইছে মানে থিটাটা চাইছে তাহলে টেনটাকে ওই পাশে নিয়ে গেলে কি হয়ে যাবে টেন ইনভার্স হয়ে যাবে সেভেন বাই ফোর ঠিক আছে তাহলে আমাদের টেন ইনভার্স সেভেন বাই ফোর কোন অপশনটাতে আসছে দেখো একদম প্রথমে যে অপশনটা আছে এটাতে আসে দেখো এই ম্যাটটা কিন্তু একটু বড় দিছে দেখো বাকিগুলো কিন্তু তুমি খুব ইজিলি করতে পারলো একটু বড় ছিল এই ম্যাটটা তাহলে এটা করতে তোমার মিনিমাম এক মিনিটের মতো টাইম যাবে কিন্তু দেখো তুমি যদি পরের প্রশ্নটা বড় খুব ইজিলি করতে পারবা এটাতে তোমার কিছু করা লাগবে না কি বলছে যে কর্ণ ম্যাট্রিক্স এর অভূর্ণ ভুক্তিগুলো কি হয় অশূন্য ভুক্তিগুলো সমান হয় তাকে কি বলে কর্ণ ম্যাট্রিক্স কর্ণ ম্যাট্রিক্স এর সঙ্গে কথা মনে আছে যে যে ম্যাট্রিক্স এ তোমার যে মুখ্য কর্ণ আছে মুখ্য কর্ণ বরাবর ভুক্তিগুলা বাদে বাকি ভুক্তিগুলো কি হব
যে কর্ণ ম্যাট্রিক্সের অশূন্য ভক্তিগুলো সমান মানে এ এ এ তাহলে ওটাকে বলি স্কেলার আর যদি সবগুলো ভক্তি কি হয়ে যায় ওয়ান হয়ে যায় তাহলে ওটাকে আমরা কি বলি ওইটাকে বলি আমরা অভেদক ম্যাট্রিক্স অথবা আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স ঠিক আছে তাহলে আমাদের বেয়াল্লিশের সমস্যা নেই ইনশাল্লাহ ঠিক আছে তেতাল্লিশটা আমার প্রশ্নে আমাকে কি বলা হয়েছে দেখো তো এক্স ওয়ান এক্স টু ওয়াই এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু আর জিরো জিরো এদের দ্বারা কি বের করতে বলছে ক্ষেত্রফল তো ক্ষেত্রফল বের করার ফর্মুলাটা কি ছিল প্রথমে আমরা প্রথম বিন্দুটাকে লিখব দ্বিতীয় বিন্দুটাকে লিখব তৃতীয় বিন্দুটাকে লিখবো ঠিক আছে এরপর প্রথম বিন্দুটাকে আবার রিপিট করবো মনে আছে ক্ষেত্রফল বের করার সিস্টেম কি ছিল প্রথম বিন্দু দ্বিতীয় বিন্দু তৃতীয় বিন্দু আবার প্রথম বিন্দুটাকে রিপিট করবো তাহলে এখান থেকে কি দাঁড়িয়েছে দেখো তো এক্স ওয়ানের সাথে ওয়াই টু কে গুণ করবো তাহলে এক্স ওয়ান ওয়াই টু এক্স টুর সাথে জিরো কে গুণ করলে জিরো জিরোর সাথে ওয়াই ওয়ান কে গুণ করলে জিরো উল্টা দিয়ে গুণ করবো এখানে এক্স টু আসে ওয়াই ওয়ান আসে উল্টা দিয়ে গুণ করলে একটা কি দেওয়া লাগে মাইনাস ঠিক আছে তাহলে এটা হবে এক্স টু ওয়াই ওয়ান এটার সাথে এটা গুণ করলে জিরো এটার সাথে এটা গুণ করলে জিরো তাহলে দেখো আলটিমেটলি আনসারটা করতে আসতেছে হাফ ইন্টু এক্স ওয়ান ওয়াই টু মাইনাস এক্স টু ওয়াই ওয়ান ঠিক আছে তাহলে কি দাঁড়িয়েছে হাফ ইন্টু এক্স ওয়ান ওয়াই টু এক্স টু ওয়াই ওয়ান ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের ডি নাম্বার অপশনে আছে আচ্ছা এরপরে বলছে যে ফর্টি ফোর নাম্বার প্রশ্নে কি বলা হয়েছে কোন রেখাটা থ্রি সিক্স বিন্দু দিয়ে যায় এবং মূল বিন্দু থেকে যা দূরত্ব কত একক ছয় একক কি বলছে নিচের কোন রেখাটা থ্রি সিক্স বিন্দু দিয়ে যায় ঠিক আছে তো এখানে বিন্দু কয়টা দেওয়া আছে একটা তো এক বিন্দু আমি সরল রেখার সমীকরণ বের করার জন্য আমরা ফর্মুলা লাস্ট ভিডিওতে দেখছিলাম যে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান সমান সমান এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এটা ছিল এক বিন্দু আমি রেখার জন্য তা আমাকে এক বিন্দুটা কত দেওয়া আছে থ্রি সিক্স তাহলে কি হবে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ানের জায়গায় কত হবে সিক্স এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ানের জায়গায় কত হবে থ্রি তাহলে এখন দেখো আমাদের সরল রেখার সমীকরণটা কি দাঁড়াইতেছে এম এক্স মাইনাস থ্রি এম ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি সরল রেখার সমীকরণটাকে সুন্দর করতে চাই বা একদিকে নিয়ে আসতে চাই তাহলে এটা হয়ে যাবে এরকম ঠিক আছে এটা হয়ে গেছে আমাদের সরল লেখার সমীকরণ এখন এখানে আননোন কে এম এই এম এর মানটা বের করার জন্য একটা বলে দিচ্ছে কি মূল বিন্দু থেকে এটা দূরত্ব কত মূল বিন্দু থেকে দূরত্ব বলে দিচ্ছে ছয় একক ঠিক আছে তাহলে তুমি কি করবা মূল বিন্দু মানে কি জিরো 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 থেকে এই রেখা লম্ব দূরত্বটা বের করবা লম্ব দূরত্ব সমান সমান কি লিখবা ছয় একক তো লম্ব দূরত্ব বের করার সূত্র বা খুব সিম্পল ছিল কি ছিল যে আমরা প্রথমে এই উপরে কি করবো ওই বিন্দুটা দিয়ে সিদ্ধ করে দিব সিদ্ধ করে দিলে দেখো তো এক্স এর জায়গায় জিরো বসাবো ওয়াই জায়গায় জিরো এটা হবে মাইনাস থ্রি এম প্লাস সিক্স আর নিচে হবে রুট ওভার এক্স এর সহ স্কোয়ার ওয়াই এর সহ স্কোয়ার এক্স এর সহটা কত এম এম কে স্কোয়ার করলে এম স্কোয়ার ওয়াই সহ মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার করলে কি হবে প্লাস ওয়ান ঠিক আছে তাহলে আমাদের এখানে কি দাঁড়িয়েছে মাইনাস থ্রি এম প্লাস সিক্স হোলস আর নিচে আছে কত রুট ওভার এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান আর এই সাইডে কত আছে সিক্স এখন দেখো রুটটাকে উঠাই দিলে কি করা লাগবে স্কোয়ার করা লাগবে ঠিক আছে স্কোয়ার করলে কি দাঁড়ায় একটু দেখি আমাদের স্কোয়ার করলে কি আসে স্কোয়ার করলে মাইনাস থ্রি এম প্লাস সিক্স এটাকে যদি আমরা স্কোয়ার করতে যাই তাহলে কি যাবে নাইন এম স্কোয়ার মানে এ মাইনাস বি হল স্কোয়ার সূত্র যাবে তিনশো আঠারো আঠারো দুগুণে কত ছত্রিশ ছত্রিশ এম আর ছয়কে স্কোয়ার করলে কত আসে ছত্রিশ ঠিক আছে আর রুট ওভার এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এটাকে যদি আমরা স্কোয়ার করি রুটটা কিন্তু কি যাবে চলে যাবে তাহলে থাকে কত শুধু এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এটাকে আমরা নিচ থেকে ওই সাইডে নিয়ে গেছি আর ছয়কে স্কোয়ার করলে কত আসে ছত্রিশ ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখানে দাঁড়াইতেছে দেখো নাইন এম স্কোয়ার মাইনাস থার্টি সিক্স এম প্লাস থার্টি সিক্স ইজ ইকাল টু থার্টি সিক্স এম স্কোয়ার প্লাস কত থার্টি সিক্স এখানে ছত্রিশ ছত্রিশ কাটা যাবে গা ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা এটাকে ওই পাশে নিয়ে গেলাম তাহলে নয় এম স্কোয়ার থার্টি সিক্স এম স্কোয়ার তাহলে কি হয়ে যাবে টোয়েন্টি সেভেন এম স্কোয়ার মাইনাস থার্টি সিক্স এম কে পাশ থেকে পাশে নিলে এটা হিসেবে প্লাস থার্টি সিক্স এম ইজ ইকাল টু কত জিরো একটা থ্রি নাইন এম কমন নেওয়া যায় নাইন এম কমন নিলে কি থাকে থ্রি এম প্লাস কত ফোর তাহলে দেখো আমাদের একটা এম এর মান আসতেছে কত জিরো আর একটা এম এর মান আসবে কত মাইনাস ফোর বাই থ্রি লাস্ট ভিডিওতে তোমরা সেম প্রশ্নটাই আসছিল তবে আমরা ওই ভিডিওতে এম এর মানটা কত বসে পাইছিলাম আনসার মাইনাস ফোর বাই থ্রি বসে পাইছিলাম তাহলে এখন মনে হয় জিরো বসানো লাগবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে জিরো বসে দেখি কি আসতেছে জিরো বসাইলে আমাদের ইকুয়েশনটা কি ছিল আমাদের ইকুয়েশনটা ছিল ওয়াই মাইনাস সিক্স ইজ ইকুয়াল টু এম ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি তাহলে এখানে কি দাঁড়িয়েছে দেখো তো ওয়াই মাইনাস সিক্স ইজ ইকাল টু এম এর মান যদি আমরা জিরো বসাই তাহলে এখানে কি হয়ে যাবে জিরোর সাথে তুমি যদি এক্স মাইনাস থ্রিকে গুণ
আচ্ছা এরপরে ফর্টি ফাইভ নাম্বার প্রশ্নে আমাকে কি বলা হয়েছে দেখো তো বলা হয়েছে ক আচ্ছা এরপরে ফর্টি ফাইভ নাম্বার প্রশ্নে আমাকে কি বলা হয়েছে বলা হয়েছে যে কি কস টোয়েন্টি সেভেন মাইনাস কস সিক্সটি থ্রি ডিভাইডেড বাই কস টোয়েন্টি সেভেন প্লাস কস সিক্সটি থ্রি এটার মান কোনটা হবে ঠিক আছে এটা তোমাকে কি করতে বলছে বের করতে বলছে আচ্ছা কি বলা হয়েছে কস টোয়েন্টি সেভেন মাইনাস কস সিক্সটি থ্রি ডিভাইডেড বাই কস টোয়েন্টি সেভেন প্লাস কস সিক্সটি থ্রি ঠিক আছে তো এই ম্যাথটা করার জন্য আমরা একটা শর্টকাট ইউজ করতে পারি শর্টকাটটার ফর্মেটটা হচ্ছে এরকম তুমি যদি কখনো কজ এ মাইনাস সাইন এ ডিভাইডেড বাই কজ এ প্লাস সাইন এ এরকম কোনো ফর্মেট পাও তাহলে এটার আনসারটা ডিরেক্ট লিখতে পারো টেন ফর্টি ফাইভ মাইনাস এ কি বললাম তুমি যদি কখনো দেখো কজ এ মাইনাস সাইন এ ডিভাইডেড বাই কজ এ প্লাস সাইন এ তাহলে ওটা তুমি ডিরেক্ট আনসার কি লিখতে পারবা টেন ফর্টি ফাইভ মাইনাস এ ঠিক আছে তার মানে এখানে কস থাকবে এখানে সাইন থাকবে দেখো তো কিন্তু এখানে কস কত আছে টোয়েন্টি কিন্তু এখানে কি সাইন আছে নাকি নাই আমি দেখতেছি এখানে আমাদের সেকেন্ড রাশিটা সাইন না কিন্তু আমরা এটাকে সাইনে কি করতে পারি কনভার্ট করতে পারি তাহলে কস টোয়েন্টি সেভেনটাকে আমরা কস টোয়েন্টি সেভেনে রেখে দিলাম এখন আমরা কি করব এই কস সিক্সটি যেটা আছে ঠিক আছে কস সিক্সটি থ্রিটাকে আমরা কি নিয়ে যাব সাইন নিয়ে যাব তো কস থ্রিটা যে কথা সাইন নাইনটি মাইনাস থ্রিটা একই কথা আমি আবার রিপিট করতেছি কস থ্রিটা যে কথা সাইন নাইনটি মাইনাস থ্রিটা একই কথা তাহলে কস সিক্সটি থ্রি যে কথা সাইন নাইনটি মাইনাস সিক্সটি থ্রি কিন্তু সেম কথা তাহলে এখানে কি দাঁড়াইতেছে দেখো তো সাইন নব্বই থেকে যদি তুমি তেষট্টিকে বিয়োগ করো তাহলে কত পাবা সাইন টোয়েন্টি সেভেন ঠিক আছে তাহলে এটা কত হইতেছে সাইন টোয়েন্টি সেভেন আর নিচেরটা হচ্ছে কস টোয়েন্টি সেভেন প্লাস সাইন টোয়েন্টি সেভেন ঠিক আছে তাহলে আমরা এখান থেকে কি পাইতেছি কস টোয়েন্টি সেভেন মাইনাস সাইন টোয়েন্টি সেভেন ডিভাইডেড বাই কস টোয়েন্টি সেভেন প্লাস সাইন টোয়েন্টি সেভেন এটা দেখা এখন কার মতোই গেছে এই ফর্মেটটার মতো যে কজ এ মাইনাস সাইনে ডিভাইডেড বাই কজ এ প্লাস সাইনে হইলে এটা আনসার কি হবে টেন ফর্টি ফাইভ মাইনাস এ ঠিক আছে তাহলে এখানে কি দাঁড়াইতেছে টেন ফর্টি ফাইভ মাইনাস এ এর জায়গায় কত আছে দেখো তো সাতাইশ এর জায়গায় কত আছে সাতাইশ তাহলে ফর্টি ফাইভ মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন তুমি যদি ফর্টি ফাইভ থেকে টোয়েন্টি সেভেনকে বিয়োগ করো তাহলে আনসার আসবে কত এইটিন তাহলে আনসার হয়ে গেছে কত টেন এইটিন এটা আমাদের কয় নাম্বার অপশন আছে এটা আমাদের বি নাম্বার অপশনটাতে আছে আশা করি আমরা বুঝতে পারছি ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে ফর্টি সিক্স নাম্বার প্রশ্ন আমাকে কি বলা হয়েছে যে কোস এক্স সিক্সটি ডিগ্রি এটার মান কত হবে দেখো এটা কিন্তু এক লাইনের একটা অঙ্ক কোস এক্স সিক্সটি ডিগ্রি ঠিক আছে তো কোস এক্স সিক্সটি ডিগ্রি মানে হচ্ছে কি ওয়ান বাই সাইন্স সিক্সটি ডিগ্রি তা আমরা সাইন্স সিক্সটি ডিগ্রির মান কি জানি রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই টু রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই টু কে যদি আমরা উল্টাই দিই তাহলে এখানে কি আসে টু বাই রুট থ্রি ঠিক আছে তাহলে কোস এক্স সিক্সটি ডিগ্রির মান হচ্ছে কত টু বাই রুট থ্রি এটা কয় নাম্বার অপশন আছে সি নাম্বার অপশন আছে ঠিক আছে তাহলে ফর্টি সিক্সের আনসার হচ্ছে কত টু বাই রুট থ্রি আচ্ছা এরপরে ফর্টি সেভেন আমাকে কি বলা হয়েছে ওয়াই সমান সমান টেন ইনভার্স টু এক্স ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার আমাকে কি বলা হয়েছে ওয়াই সমান সমান টেন ইনভার্স টু এক্স ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার হইলে কি কত ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এর মান কত ঠিক আছে তোমাকে ওয়াই একটা রাশি দেওয়া হচ্ছে কি টেন ইনভার্স টু এক্স ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার এটাকে কি করতে বলছে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এখন ডি ওয়াই বাই ডি এক্স মানে কি বলতো ওয়াই কে এক্স এর সাপেক্ষে একবার ডিফারেন্সিয়েশন করা ঠিক আছে ওয়াই কে এক্স এর সাপেক্ষে একবার ডিফারেন্সিয়েশন করা তাহলে আমরা যদি ডিফারেন্সিয়েশন করতে যাই এখানে একটা বড় সড়ো সূত্র হয় টেন ইনভার্স টু এক্স ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার এটাকে আমরা যদি ইনভার্স ট্রিগোনোমেট্রিক পড়ে আসি তাহলে এটা একটা ফর্মুলা এটা হচ্ছে কিসের ফর্মুলা বলতো এটা টু টেন ইনভার্স এক্স এর ফর্মুলা টেন ইনভার্স টু এক্স ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার এটা হচ্ছে ট্রিগোনোমেটিতে কার ফর্মুলা টু টেন ইনভার্স এক্স এর ফর্মুলা ঠিক আছে এখন আমরা কি করব দেখো আগে ছিল এত বড় একটা রাশি মানে টেন ইনভার্স টু এক্স ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার এখন এটা কত ছোট হয়ে গেছে কি হয়ে গেছে শুধুমাত্র টু টেন ইনভার্স এক্স এখন আমরা কি করব ডিফারেন্সিয়েশন করব ওয়াই কে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে কি আসবে বলতো ডি ওয়াই বাই ডি এক্স আর টু টেন ইনভার্স এক্স কে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করতে যাই টু ইসে ধ্রুবক বের হয়ে যাবে টেন ইনভার্স এক্স কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি আসে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার তাহলে আমাদের আনসারটা কি দাঁড়াইতেছে টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার আমাদের কয় নাম্বার অপশন আছে ডি নাম্বার অপশনটাতে আছে আশা করি আমরা বুঝতে পারছি আমাদেরকে রাশিটা কি দেওয়া ছিল ওয়াই সমান সমান টেন ইনভার্স টু এক্স বাই ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার এটা কিসের ফর্মুলা টু টেন ইনভার্স এক্স এবার ডিফারেন্সিয়েশন করছি টু বের হয়ে গেছে টেন ইনভার্স এক্স এর ডিফারেন্সিয়েশনের সূত্র ছিল ওয়ান বাই ওয়ান
চল্লিশ এটার মান তোমার কাছে কি করছে জানতে চাইছে এটা সমান সমান কত হবে তো এটা তুমি কিভাবে করতে পারো এখানে দেখো একটা ফর্মুলা হইতেছে কিসের ফর্মুলা কস সি মাইনাস কস ডি তা আমরা কস সি মাইনাস কস ডি ফর্মুলাটা একটু তোমাকে একটু মনে করাই দিই কস সি মাইনাস কস ডি ফর্মুলা ছিল টু সাইন সি প্লাস ডি ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু সাইন ডি মাইনাস সি ডিভাইডেড বাই টু কস সি মাইনাস কস ডি ফর্মুলাটা কি ছিল টু সাইন সি প্লাস ডি ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু সাইন ডি মাইনাস সি ডিভাইডেড বাই টু ওকে তাহলে এখানে যদি আমরা এই সূত্রটা দিই তাহলে এখানে কি দাঁড়াবে টু সাইন সি প্লাস ডি সি হয়েছে কত সত্তর ডি হয়েছে কত দশ তাহলে সত্তর যোগ দশ ডিভাইডেড বাই দুই মানে কি আশি বাই দুই আশিকে দুই ভাগ করলে কত আসে চল্লিশ ইন্টু সাইন ডি মাইনাস সি ডি মাইনাস সি যদি দাও তাহলে এখানে কি সত্তর থেকে দশকে বিয়োগ করবো না দশ থেকে সত্তরকে বিয়োগ করবা অবশ্যই ডি মাইনাস সি হওয়ার কারণে তুমি দশ থেকে সত্তরকে বিয়োগ করবা দশ থেকে সত্তরকে বিয়োগ করলে কি আসে মাইনাস সাইট দুই দিয়ে ভাগ করে দিলে এটা কি হয়ে যাবে মাইনাস তিরিশ ঠিক আছে প্লাস হয়ে গেছে কত সাইন চল্লিশ ঠিক আছে তাহলে এবার দেখো আমাদের এখানে কি দাঁড়াইতেছে টু সাইন কত চল্লিশ এখন আমরা জানি যে সাইন মাইনাস থিটা যে কথা মাইনাস সাইন থিটা কিন্তু কি কথা একই কথা তো সাইন মাইনাস থার্টি যে কথা মাইনাস সাইন থার্টি কিন্তু কি কথা সেম কথা ঠিক আছে আর এখানে আছে কত সাইন ফর্টি তাহলে এবার দেখো তো আমাদের আনসারটা কি দাঁড়াইতেছে টু সাইন ফর্টি আর সাইন থার্টি ডিগ্রির মান কত হাফ এখানে একটা সামনে মাইনাস আছে তাহলে মাইনাস হাফ আর পিছনে আছে কত একটা সাইন ফর্টি এখানে টু আর টু কেটে দিলে এখানে দেখো মাইনাস ওয়ানের সাথে যদি তুমি সাইন ফর্টি কে গুণ করো এটা হিসেবে মাইনাস সাইন ফর্টি পিছনে একটা সাইন ফর্টি আছে কাটাকাটি গেলে কি যাবে জিরো তাহলে আমাদের আনসারটা চলে আসতেছে কত জিরো ঠিক আছে আমি আবার তোমাকে একটু বোঝানোর চেষ্টা করি এখানে কস সি মাইনাস কস ডির ফর্মুলা ছিল টু সাইন্স সি প্লাস ডি ডিভাইডেড বাই টু সাইন্স ডি মাইনাস সি ডিভাইডেড বাই টু তো ডি মাইনাস ডি সি করার কারণে দশ মাইনাস সত্তর ভাগ দুই আসলে কত আসে মাইনাস তিরিশ এই মাইনাসটা বের হয়ে গেছে সাইন তিরিশের মান হাফ হাফ আর দুই কাটাকাটি গেছে এখানে মাইনাস সাইন চল্লিশ প্লাস সাইন চল্লিশ কাটাকাটি গেছে জিরো হয়ে গেছে বুঝতে পারছো আচ্ছা এরপরে লাস্টে যে প্রশ্নটা আছে লাস্টে প্রশ্নটাতে আমাকে কি বলা হয়েছে টেন এ ইন্টু কত ওয়ান প্লাস সেক টু এ ঠিক আছে টেন এ ইন্টু ওয়ান প্লাস সেক টু এটা তোমার কাছে মান জানতে চাইছে তো টেন এ কে আমরা বসে দিলাম ওয়ান প্লাস সেক টু এ কে কি লেখা যায় বলতো ওয়ান বাই কস টু এ সেক টু এ মানে কি ওয়ান বাই কস টু এ তাহলে এখন যদি আমরা এখানে ফর্মুলা দেই বা সরি লসায়ু করি লসায়ু করে নিচে হবে কত কস টু এ আর উপরে হবে কে কস টু এ প্লাস কত ওয়ান ঠিক আছে উপরে হবে কে কস টু এ প্লাস ওয়ান নিচে হয়ে যাবে কি কস টু এ আচ্ছা টেন এ কে আমরা কি লিখতে পারি টেন এ কে আমরা লিখতে পারি সাইন এ বাই কস এ আর আমরা একটা ফর্মুলা পড়ছিলাম ওয়ান প্লাস কস টু থিটা মানে কি টু কজ স্কোয়ার থিটা ওয়ান প্লাস কস টু থিটা মানে কি আমরা পড়ছিলাম ফর্মুলাটা টু কজ স্কোয়ার থিটা আর নিচে একটা কে বসে আছে কস টু এ বসে আছে এবার দেখো তুমি যদি কজ এ আর কজ স্কোয়ার এ কাটো তাহলে একটা কি থাকে কজ এ থাকে তাহলে উপরে কি দাঁড়াইতেছে উপরে দাঁড়াইতেছে টু সাইন এ কজ এ আর নিচে দাঁড়াইতেছে কে কস টু এ টু সাইন এ কজ এটা একটা ফর্মুলার মধ্যে পড়ে এটা হচ্ছে কিসের ফর্মুলা সাইন টু এর ফর্মুলা আর নিচে কি আছে নিচে আছে কস টু এ সাইন টু এ কে যদি কস টু এ দিয়ে ভাগ করো তাহলে এখানে কি দাঁড়াবে টেন টু এ তাহলে আমাদের আনসারটা চলে আসছে টেন টু এ টেন টু এ কোন নাম্বার অপশন আছে ডি নাম্বার অপশনটাতে আছে ঠিক আছে তো আমরা আশা করি বুঝতে পারছি আমি তোমাকে প্রথম থেকে বলি এখানে কি ছিল টেন এ ওয়ান প্লাস সেক টু এ সেক টু এ কে আমরা ওয়ান বাই কস টু এ লিখলাম দেন আমরা এটার সাথে এটা লসায় করলাম লসায় করলে উপরে আসে কি কস টু এ প্লাস ওয়ান এটা ওয়ান প্লাস কস টু থিটা এটা একটা সূত্র ছিল টু কজ স্কোয়ার থিটা আর টেন এ কে সাইন এ বাই কজ লিখলাম কজ স্কোয়ার আর কস কাটলে একটা কস থাকে টু সাইন এ কজ এটা হচ্ছে সাইন টু এর সূত্র নিচে আছে টেন টু এ কস টু এ তার ভাগ হয়ে গেলে কি হবে টেন টু এ এটা আমাদের ডি নাম্বার অপশনে তো আশা করি আমরা বুঝতে পারছি কারণ যদি কোনো সমস্যা থাকে আমাকে জানাইতে পারো ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ